12th max first chapter exercise 1.6 la question number 1 la first part ekkane paathom ipo second part paakaporam second part test for consistency and if possible solve the following system of equation by rank method apdi question kuduthirukanga the thoppu vandu orunga udey da nu nama kandupidikinom thorugum udey da in inda equation ah solve panni nama answer kandupidikinom using rank method apdi question la kuduthirukanga adanal rank method ah use pananum ஃபஸ்ட் இதுக்கு நம்ம விரிவுபடுத்தப்பட்ட அணி எழுதுகிறோம் விரிவுபடுத்தப்பட்ட அணினா அக்யூமெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் இதை நம்ம டைரெக்டாக எழுதலாம் ஏபி எடுத்து எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை டைரெக்டாக எழுதலாம் த்ரீ ஒன் 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 மைனஸ் த்ரீ டூ செவன் மைனஸ் ஒன் ஃபோர் அப்படின்னு கோயப்ஷன்ஸ் எக்ஸ் ஒய் செட்டோட கோயப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது ஈக்குவலுக்கு அப்புறம் உள்ளது டூ ஒன் ஃபைவ் அப்படின்ட்டு இருக்குது இப்போ நம்ம இதை வந்து ரேங்க் கண்டுபிடிக்கணும் ரேங்க் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட் என்ட்ரி வந்து ஒன்றா இருக்கணும் ஆனால் இங்கே நமக்கு வந்து செகண்டு ரோவில் ஃபஸ்ட்டில் ஒன்று இருக்குது அதை நம்ம மாற்றிக்கலாம் ஈக்குவேஷனை மாற்றுறதுனால எதுவும் இல்லை அப்போ இதை நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் ஆர் ஒன்னையும் ஆர் டூவையும் என்ட்ரி சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் எழுதுகிறப்பயே செகண்டு ஈக்குவேஷனை ஃபஸ்ட்டில் எழுதினாலும் நமக்கு ஒரே ஸ்டெப்லேயே இந்த மாற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒன் மைனஸ் த்ரீ டூ ஒன் த்ரீ ஒன் ஒன் டூ செவன் மைனஸ் ஒன் ஃபோர் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு விரிவுபடுத்தப்பட்ட அணி இந்த மாதிரி மாற்றி அழிக்கிறோம் இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பில் அதை ஃபஸ்ட் என்ட்ரியை ஒன்றா ஆக்குற வேலை முடிஞ்சிச்சு இப்போ அதுக்கு கீழே உள்ள அந்த த்ரீ இருக்கிற இடமும் செவன் இருக்கிற இடத்தையும் ஜீரோ ஆக்கணும் அடுத்து அடுத்த ஸ்டெப்பில் தான் அந்த மைனஸ் ஒன் இருக்கிற இடத்த ஜீரோ ஆகணும் இப்போ இந்த த்ரீ இருக்கிற இடத்த ஜீரோ ஆக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் இந்த இதே த்ரீ எல்லாம் அங்கே மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம் இப்போ ஆர் டூ இஸ் இம்ப்ளைஸ் ஆர் டூ மைனஸ் த்ரீ ஆர் ஒன் ஆர் ஒன்னை த்ரீ ஆல மல்டிப்ளை பண்ணி ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம் த்ரீ மைனஸ் நைன் சிக்ஸ் த்ரீ இப்போ இதுலேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணிடுறோம் த்ரீயில் த்ரீ பண்ண அப்போ ஃபஸ்ட் ரோ வந்து மாற்றம் இல்லை ஒன் மைனஸ் த்ரீ டூ ஒன் செகண்ட் ரோ தான் மாற்றுறோம் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ ஜீரோ ஒன் ப்ளஸ் நைன் வந்து டென் ஆகிடும் ஒன் மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் டூ மைனஸ் த்ரீ வந்து மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு கிடச்சிருது செகண்ட் ரோ முடிஞ்சிச்சு அடுத்து தேர்ட் ரோ மாற்ற போகிறோம் ஆர் த்ரீ தி சிம்பிளைஸ் இதில் செவன் இருக்குது அதே செவன் அங்கே இருந்துச்சுன்னா நம்ம இதுலேருந்து அதை மைனஸ் பண்ணிடலாம் அப்போ இங்கே செவனால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம் ஆர் த்ரீ தி சிம்பிளைஸ் ஆர் த்ரீ மைனஸ் செவன் ஆர் ஒன் ஆர் ஒன்னு செவனால் மல்டிப்ளை பண்ணி ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம் செவன் செவன் த்ரீ செவன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் செவன் செவன் இன்ட்டு டூ ஃபோர்டீன் செவன் இன் ஒன் சார் செவன் அப்போ இப்போ மைனஸ் பண்ணுறோம் செவனில் செவன் போயிட்டு நான் ஜீரோ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒனில் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் ஆகிடும் டுவெண்ட்டி ஒனில் ஒன்று போயிட்டு நான் டுவெண்ட்டி அதே போல் இங்கே ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர்டீன் மைனஸ் டென் அதே போல் இங்கே நகுது ஃபைவ் மைனஸ் செவன் மைனஸ் டூனு கிடைக்குது இப்போது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அடுத்த ஸ்டெப்பில் இதை ரெண்டு ஜீரோ ஆகியாச்சு இப்போ இந்த இடத்த ஜீரோ ஆகணும் இந்த இடத்த ஜீரோ ஆக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ரோ இப்போ மாற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒன் மைனஸ் த்ரீ டூ ஒன் அடுத்தது ஜீரோ டென் மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ரோ எந்த மாற்றம் இல்லை இப்போ தேர்ட் ரோ மாற்றுறதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் இங்கே ட்வெண்ட்டி இருக்குது அப்போ அங்கேயும் ட்வெண்ட்டி வந்துச்சுன்னா ட்வெண்ட்டியில் ட்வெண்ட்டி போய்னா ஜீரோ ஆகிடும் அப்போ ஆர் டூவை டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணிட வேண்டியதான் ஆர் த்ரீ தி சிம்பிளைஸ் ஆர் த்ரீ மைனஸ் டூ ஆர் டூ ஆர் டூ தான் மைனஸ் பண்ணணும் ஆர் ஒனில் மைனஸ் பண்ணால் அப்புறம் ஜீரோ இருக்கிற இடம்லாம் ஒன்று வந்துடும் அதனால் நம்ம மறுபடியும் அதனால் ஆர் ஒன் பக்கம் போகக்கூடாது ஆர் த்ரீ அதில் ஜீரோ ஆக்கணும்னா அதை ஆர் டூ யூஸ் பண்ணி தான் இந்த ஸ்டெப்பை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம் ஆர் டூவை டுவெண்ட்டி ஆகிடும் டுவெண்ட்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஜீரோ டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் மைனஸ் டென் மைனஸ் டென் ப்ளஸ் டென் ஆகிடாது இப்போ ஜீரோ மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ அப்போ ப்ளஸ் டூ மைனஸ் டூ ப்ளஸ் டூவும் ஜீரோ அப்படின்னு கிடைக்குது இதுதான் லாஸ்ட் ஈக்குவல் அண்ட் மேட்ரிக்ஸ் இந்த லாஸ்ட் ஈக்குவல் அண்ட் மேட்ரிக்ஸ் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது வந்து ஒரு ரோ ஃபுல்லாக ஜீரோ ஆகிடுது அப்போது ஒரு ரோ ஃபுல்லாக ஜீரோ ஆகிடுச்சு அதனால் இதோட ரேங்க் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரேங்க் ஆஃப் ரோ ஆஃப் ஏக்கமா பி ரோ ஆஃப் ஏக்கமா பி ஏ பார் பி ஈக்குவல் டு த்ரீ கிடையாது டூ அப்படின்னு கிடைக்குது இதே போல் வெறும் ஏவை எடுத்து எழுதிக்கிறோம் ஏவை எழுதாமலும் நம்ம டைரெக்டாக சொல்லலாம் ஏ என்ன கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒன் மைனஸ் த்ரீ டூ ஜீரோ
சுருக்கமாயிருதலாம் தமிழ்லாம் கான்ஸ்டண்டாக வைக்கிறோம் கே இசட் ஈக்குவல் டு கே அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் லெட் கே ஈக்குவல் டு இசட் ஈக்குவல் டு கே அப்படின்னு சொல்லி சப்ஸ்ட் பண்ணுறோம் இப்போ அந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனில் இசட் ஈக்குவல் டு கேனு சப்ஸ்ட் பண்ண வேண்டியதான் ஒன் இதை டூன்னு வச்சுக்கிறோம் இப்போ டூ தி சிம்பிளைஸ் டென் ஒய் மைனஸ் ஃபைவ் கே ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் அப்போ டென் ஒய்ங்கிறது எவ்வளோ ஆகுதுன்னா ஃபைவ் கே மைனஸ் ஒன் கிடைக்குது அப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டென் ஃபைவ் கே மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு கிடைக்குது இது ஒய்யோட வேல்யூ அடுத்து நம்ம எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒன்றில் தான் சப்ஸ்ட் பண்ணி ஆகணும் ஒன்றில் சப்ஸ்ட் பண்ணிடுவோம் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய்யோட வேல்யூ த்ரீ பை டென் ஃபைவ் கே மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ இசட்டுக்கு பதிலாக கே போட்டுட்டுருவோம் ஈக்குவல் டு ஒன் இதில் இருந்து எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சோம்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்ன கிடைக்கும்னா அந்த மைனஸ் த்ரீ பை டென் அந்த பக்கம் போனிச்சுன்னா ப்ளஸ் த்ரீ பை டென் ஆகினா இப்போ ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ பை டென் ஃபைவ் கே மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ கே இந்த பக்கம் போனால் மைனஸ் டூ கே கிடைக்குது இப்போ எக்ஸோட வேல்யூ டென் எல்சியும் எடுத்துகிட்டோம்னா டென் த்ரீ ஃபைவ் சார் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் கே மைனஸ் த்ரீ டென் இன்ட்டு டூ மைனஸ் டுவெண்ட்டி கே அப்படின்னு கிடைக்குது இப்போது டென்னில் த்ரீ பைனா செவன் ஃபிஃப்டீனில் டுவெண்ட்டி பைனா மைனஸ் ஃபைவ் கே பை டென் கிடைக்குது இதுலேருந்து நமக்கு இந்த கொஸ்டினுக்கான சொல்யூஷன் பார்த்தோம்னா என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா எக்ஸ் ஒய் இசட் எக்ஸ் ஒய் இசட் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டென் இன்ட்டு செவன் மைனஸ் ஃபைவ் கே ஒய்யோட வேல்யூ ஆல்ரெடி நம்ம ப்ரீவியஸ் பேஜில் கண்டுபிடிச்சோம் ஒன் பை டென் இன்ட்டு ஃபைவ் கே மைனஸ் ஒன் கமா கே இயர் கே வந்து ஒரு பிளாங்ஸ் டு ஆர் இதுதான் வந்து மெனி சொல்யூஷன் இதில் இருக்க கேவுக்கு வேல்யூ சப்ஸ்ட் பண்ண சப்ஸ்ட் பண்ண நமக்கு சொல்யூஷன் வந்து நிறைய வரும் அதனால் இது வந்து மெனி சொல்யூஷன் பேர் இப்போது இந்த சிஸ்டம் ஆஃப் ஈக்குவேஷன் கேஸ் மெனி சொல்யூஷன் இன்ஃபினிட்லி மெனி சொல்யூஷன் சொல்லி நம்ம எழுதிக்கிறோம் அதுதான் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன்லேருந்து நமக்கு எக்ஸ் ஒய் இசட்டோட வேல்யூவை லாஸ்ட்டாக கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் த்ரீ இஷ்யூ இதுவுமே வந்து கே உள்ளதாக இருக்குது கேவோட வேல்யூ ஜீரோனால் ஒன்று ஒன்றுனா ஒன்று டூனா ஒன்று இது மாதிரி எந்தெந்த எத்தனை வேல்யூ சப்ஜெக்ட் பண்ணுறோமோ அத்தனை டிஃப்ரெண்ட் சொல்யூஷன்ஸ் கிடைக்கும் அதனால் திஸ் இஸ் இன்ஃபினிட்லி மெனி சொல்யூஷன் தேங்க்ஸ் ஃ